Bem-vindo ao Mangolé TV. Hoje é um dia esperado por muitos e como a gente cumpre sempre com aquilo que a gente vem prometendo, estamos aqui hoje para trazer boas novas. Uma grande notícia, hoje temos uma grande história, temos uma convidada que seguramente tem uma história interessante para ser acompanhada. Ela tem 37 anos de idade, é de nacionalidade búlgara e chama-se Micaela Marinova. Por vezes, ao seu nome é acrescentado o apelido Neto. E é em torno a este apelido, um apelido que é de grande significado histórico em Angola, que eu vou ter uma conversa séria e interessadíssima com esta senhora de nacionalidade búlgara, que a qualquer momento pode ser também de nacionalidade angolana, ou bem dizer, pode tornar-se cidadã angolana. Bem-vindo mais uma vez ao Mangolé TV, eu sou um golambuns, mas antes da gente apresentar aqui a nossa convidada, nós temos aí algumas imagens e o, os técnicos vão ter muito gosto de passar as imagens. Senhora, aos cinco dias de idade, foi rejeitada pela sua mãe e entregue a um orfanato, onde permaneceu até os 15 anos de idade. Nesta altura, perdida e desamparada, Micaela decidiu procurar as suas raízes. Com a ajuda das autoridades, Micaela encontra sua mãe, mas é novamente rejeitada. A mãe não quer que a família, o marido e os filhos saibam que no passado ela se envolveu intimamente com um africano. Mas diz a filha que este africano, seu pai, chama-se Antônio Agostinho Neto. Irmã, uh, estamos assim de volta com esta grande, grande história, um grande uh, momento uh, em televisão angolana feita por angolanos fora do país, aqui o Mangolê TV, com muito prazer. Nós temos gosto de ser então os primeiros de forma exclusiva a trazer esta história à Praça Pública e com muito gosto eu quero aqui apresentar a minha convidada, Micaela. Thank you so much for being with us today here on Mongolia TV and to share your story with all of us, especially those who are watching our program in Angola. I'm very pleased to be here, everybody, just like um you just as much pleased that I'm here, okay. and I would like to share my story with um, yourself and all the viewers across the world. Um, so I should probably just start with uh, introducing myself, okay. and um, for those who have never um, read any of the stories or on the internet or the newspapers, um, my name is Michaela Marinova, and um, I was born in Bulgaria in 1974. Um, I was raised in an orphanage um, in the um, village of Kalotina uh, during the period of the communist um, times. And um, throughout the years, I uh, did not know who my parents were. And um, as I was growing uh, in the orphanages, uh, it was um, one of uh, the very important um, aspects in my life at the time is to identify myself and to um, find out where uh, my parents were coming from. Marinella, uh, Manikela, uh, okay, fine. Um, because uh, some of our viewers, they do not speak your English, so I'm going to have to translate a few of the things you, you're saying. Uh, otherwise, some, we're going to get lost. Uh, um, com, conforme podem ver, uh, uh, eu vou, vou, vou conduzir uma entrevista em inglês. A uh, Micaela não, não fala português, então eu vou ter que fazer aqui uma magia, uh, traduzir um pouco daquilo que ela vai dizendo. O que ela dizia de início, pronto, eu acabei por agradecer de início a presença dela cá no Mangolet TV e, e ela apresentou-se dizendo que o nome dela é Micaela Marinova, que nasceu na Bulgária em 1974, 1974. E, e de ter uh, idade quando tinha apenas alguns dias 
foi dada para ser adotada no orfanato, para ser, sim, para ser adotada, desculpa, no orfanato e foi daí onde ela passou os primeiros anos da sua vida. Eu vou continuar aqui a conversar com a Micaela, vou fazendo algumas perguntas e depois, na medida do possível, eu vou ver se consigo traduzir em português, porque também não temos assim tanto tempo e a história dela é uma história um bocadinho uh, longa. Uh, Micaela, um, we don't have a long, long time for our conversation. I mean, we're going to try to be as briefly as possible. So, you, you, you were saying that uh, uh, from uh, early age, uh, you were given up for adoption. So, like any story, uh, your story has a beginning as well. So, I want you to tell us, uh, to tell me, uh, when everything started, from the time your mother gave you for adoption, until the time you find out that Agostinho Neto is your father. Please, yeah. As, like I said, uh, everything started when I was in the orphanage and I was 11 or 12 and I had um, this curiosity to find out who my parents were because at the time um, everything was hidden and it was secret and uh, because I was one of the few unfortunate children to be left behind and not wanted to be adopted by um, uh, other parents. and. Uh, so I decided that this is uh, something that I, I, I cannot accept and I just have to find my own family and um, I end up using the help of the Bulgarian police to allocate my mother and um, when I did, uh, I learned that she was married and um, she didn't want to do anything with me. So I decided that um, in this case then I should ask uh, about who my father was. Um, my mother was very protective, obviously, of uh, who my father was. She didn't want it to tell much of um, the secret. So I kind of <laughs> forced her and I said that, okay, if she doesn't tell me, then I will have to come and come and again and, and until she tell me who my father was. So she, uh, at the end, um, uh, gave up and she just said, uh, okay, uh, your father was... Um, Antonio uh, Neto, and um, all he knew that he was from Angola, and uh, the time when they met, um, he lived in Congo, Brazil, and uh, that was all the details she had about him. And um, I furthermore asked her about uh, how can I track the person, whether he was a student and what he studied, and she said that um, he was a student in Bulgaria and he was just visiting the country at the time, just for a brief um, visit. And uh, she just said that I should go and ask for the help uh, by the Angolan students in Bulgaria. Okay, Michaela, um, um, como ela dizia, uh, passou alguns anos uh, uh, no, no orfanato. A certa altura, teve que uh, deixar o orfanato porque a idade já não permitia que ela continuasse no, orfa no orfanato. Foi daí que ela, através das autoridades búlgaras, uh, tentou descobrir quem são os seus pais biológicos e, com a ajuda das autoridades, uh, uh, ficou a saber quem era a sua mãe. Foi ter com a mãe e a mãe uh, não quis responsabilizar-se uh, por ela. E foi assim que ela então pediu que, já que a mãe não, não, não queria responsabilizar-se por, por ela, que ele dissesse quem era o, o seu lado paterno, nesse caso, quem era o seu pai, que era. Uh, muito claro pelo facto da, 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 sua, da sua raça, raça negra, que ela sabia que eu tinha uh, uh, um lado uh, negro em si, e a mãe teve um certo mistério para dizer exatamente quem o seu pai era, até que depois dela forçar, disse, disse ela que o pai era Agostinho Neto. Uh, Micaela, um, you stayed uh, in the orphanage for 15 years, so since the age of five days, up to the age of 15, you know, when you left and then you meet uh, your mom. When you uh, came face to face with your mom, did she tell you why she left you in the orphanage? What, she gave you an explanation why she couldn't stay with you? Yes, um, my mother at the time, she had already previous relationship with an Angolan student 
and she had a child with her, the Angolan student also, um, a child that she left for adoption. But the father did recognize the child, so um, in, in, in this 